आज के हम लोग दूसरा टॉपिक ने डिस्कशन कर बो एक ता होच्छ की देखो पार्थिनोजेनेसिस और एक ता होच्छ सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म तो हम पार्थिनोजेनेसिस की लगा चाहिए देखो हम लोग एक बार देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस टा की पार्थिनोजेनेसिस जो देखो पार्थिनोजेनेसिस एक फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एक कैन डेव being fertilized by a sperm that means it is a reproductive process in which an egg can develop into an embryo without being fertilized by any sperm that means ekhane bolbo kono male partner involved hocche na female theke je egg ta release hocche egg ta without fertilized hoy ki form fertilization charai ki formation hoye jacche embryo hoye jacche embryo theke notun individual hoye jacche jekhane jehetu ekhane dekho एक टा इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, शुद्ध मेल, माने शुद्ध फीमेल टा, शुद्ध फीमेल थे क्या क्या होते हैं, न तो नॉर्गेनिज्म तैयारी करते हैं, विदाउट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मेल पार्टनर, दैट्स व्हाई ये धोने रिप्रोडक्शन का मैं वर्जिन वार्ड तो बोला है कि बोला है वर्जिन वार्ड तो बोला है ये ग्रीक वार्ड से के हमारे पार्थिनी जैसे एक्चुअली डिराइव फ्रॉम ग्रीक ग्रीक वार्ड से के डिराइव हो जाए जेटर मीनिंग होते हैं वर्जिन वार्ड ओके तो हमारे नेक्स्ट चले जाए एग्जांपल पार्थिनी जैसे एग्जांपल का देता बार हमारा क्योंकि देखो एफीड बीज एंड आर द नोन टू रिप्रोड्यूस बाय पार्थिनो जेनेसिस ओके तो हमारे नेक्स्ट चले जाए क्या चीज देखी नेक्स्ट चले तो टाइप ऑफ पार्थिनो जेनेसिस टाइप ऑफ पार्थिनो जेनेसिस हमारा बोल बोल टाइप हमने बोला नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस आर आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस क्यों होते हैं देखो जेटा जे पार्थिनोजेनेसिस उधर लाइफ सेकल एंड मोड़ नेचुरली होए जाते हैं इगुला के हमने बोला नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस ओके तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एंड मोड़ क्या होते हैं � अब नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के हम लोग दो भागे बात करते पारी एक टाइप हमने बोला कि एक ना दो आते देखो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस और इनकंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस माने कि जे पार्टिकुलर एनिमल एंड मोड़ दे शुद्ध शुद्ध मने रख भी शुद्ध पार्थिनोजेनेसिस ही होते एक्स्ट्रा कोरे सेक्सुअल अदर मध्य सेक्सुअल फेज एब्सेंट, ओके? तो इधर नेर ऑर्गेनिज्म के बा ऑर्गेनिज्म बा एनिमल जान मध्य शुद्ध पार्थिनोजेनेसिस होए, और उधर जब प्रोसेस टाउच की कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, ओके? तो इनकंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस की, देखो, इनकंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस माने जगह ने देखा जाए जे, जगह ने क्या चल रहा है तो हम ये देखना बार दागे बालों को ने बहुत सेक्सुअल एंड पार्थिनोजेनेसिस जेनरेशन आर प्रेजेंट जैसे कहते हैं जे ऑर्गेनिज्म में मध्य नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं साथ ही साथ में पार्थिनोजेनेसिस होते हैं तो उधर क्या तरह जब पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस टाकी इन आमने बोले चलाम पार्थिनोजेनेसिस दुबारे दुबारे आमने दुबारे आमने दुबारे का कॉन्सेप्ट बढ़ता हुआ एक तरह से नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस आरे टाइम रखी बोल बो आरे टाइम बोल बो हम रा आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस ओके आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस माने जे पार्थिनोजेनेसिस गुला हम रा आर्टिफिशियली करते बारी वो इधर हेल्प ऑफ केमिकल्स मींस और फिजिकल मींस ओके तो हमने देखी नहीं फिजिकल मींस से तरह पार्थिनोजेनेसिस की व्यवहार है देखो हम रा जो देखा जाता है देखो पार्थिनोजेनेसिस देखिए पार्थिनोजेनेसिस इस इंड्यूस्ड इफ एन एग इस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माइनस थर्टीन डिग्री सेल्सियस टू टेन माइनस टेन डिग्री सेल्सियस माने हम रा जो दी एक टा एक के जो दी माइनस थर्टी डिग्री तक माइनस टेन डिग्री तक नहीं जाए तो ऐसा ना क्या हो जाए मतलब टेम्परेचर एक्चुअली चेंज हो बे ये टेम्परेचर चेंज क्या हो बे उधर मध्य पार्थिनोजेनेसिस हमने बोल बे इंडक्शन हो बे और पार्थिनोजेनेसिस करते हेल्प कर बे मतलब ये एक तरह के नोटों ने हम लोग फॉर्मेशन होते साइज़ कर बे ओके तो मैं नेक्स्ट चलो जाइ पार्थिनोजेनेसिस कॉस्ट बाय UV radiation by UV light. हम लोग हम लोग particular देख के जो हम लोग UV light है जो तो treat कोरी तो वो ही particular देखने में तो क्या हो जाते पड़े ये देखने में तो पार्थिनोजेनेसिस हो जाते पड़े तो electric shock caused by पार्थिनोजेनेसिस हम लोग electric shock apply करो हम लोग पार्थिनोजेनेसिस करते पड़े ये गुलाब शब्द की physical means एक बार हम लोग देखेंगे chemical means की क्या चीज़ है तो chemical means में तो आ चुका हूँ हम � पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस करते बार बो, ठीक है सर? तो ये मेथड गुलाम रखी, ये मेथड गुलाम रखना बोल बो, ये मेथड गुलाम रखना बोलते बार बो, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, ओके? तो खुन हमने देखे नहीं, एग्जांपल क्यों भी पार्थिनोजेनेसिस होते हैं? तो हमने बेस्ट एग्जांपल पार्थिनोजेनेसिस and parthenogenesis phase is also there is incomplete parthenogenesis so honey bees is an example of incomplete parthenogenesis so this is the case so there is a sexual phase and parthenogenesis phase so we have to say that we have to say that so we have to say that this is the male bee male bee is released sperm is released male bee is released queen is released female 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 is released तो कौन कुछ है? एकों देखो, फीमेल जे फीमेल गुला फीडेड विथ हनी, और एक ही फॉर की की तो ये दिको की होते हैं वार्कर, ओके? ठीक है जे? आ जा जरा की कोरे बिशी बिशी कोरे रोयल जिली यूटिलाइज कर दें, बट रोयल जिली जरा जे जे हनी बी गुला के 
মানে লার্ভা গুলোকে ট্রিট করা হবে ওরা কি ফরমেশন হয়ে যাবে কুইন ওকে তো আমরা হানি তো জানি কি ওকে বাট এখন আমাদের রয়েল জিলিটা আমরা আননোন সো রয়েল জিলিটা আমরা এই নেক্সট স্লাইডে আমরা ডিসকাস করবো রয়েল জিলি নেক্সট নেক্সট আপকামিং স্লাইডে আমরা ডিসকাস করবো রয়েল জিলির জিনিসটা কি ওকে তো আরেকবার আরেকবার দিন আরেকবার দেখে দেখে নেই আমরা দেখো যে কুইনগুলো থেকে ভালো করে দেখো যে কুইনগুলো থেকে কি হচ্ছে এক্সেল ফরমেশন করছে যেটা দেখো উইথাউট নো ফার্টিলাইজেশন মানে কি পার্থেনেসিস হয় কি ফরমেশন করছে ড্রোন ফরমেশন করছে ঠিক আছে তো এটা আমরা বলবো পার্থনোজেনেসিস ফিস আর এটাকে আমরা বলবো সেক্সুয়াল ফিস তো এই যেহেতু এর মধ্যে দুটা ফিস আছে তো আমরা বলবো ইনকমপ্লিট পার্থনোজেনেসিস ওকে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানার দরকার তোমাদের পার্টিকুলারলি মনে রাখবে হানিফির মধ্যে তিনটা ক্লাস আছে একটা হচ্ছে কি ওয়ার্কার ঠিক আছে ওরা স্টেরাইল ফিমেল মানে ওরা রিপ্রোডাকশন ইনভলভ হচ্ছে না কুইন কুইন হচ্ছে ফার্টাইল ফিমেল মানে ওরা রিপ্রোডাকশন ইনভলভ হচ্ছে আর কুইন আরেকটা কি দেবো যে কুইন থেকে যে কুইন থেকে কুইন থেকে যে আমি যদি বলি কুইন থেকে যে কি হচ্ছে উইথাউট ফার্টিলাইজেশন করে যে যে কুইন থেকে যে এক ফরমেশন হচ্ছে উইথাউট ফার্টিলাইজ করেশন করে যে ডোনটা ফরমেশন হচ্ছে এটা কি আমরা বলবো এটা বলবো আমরা আমরা বলবো ফার্টাইল ওকে ফার্টাইল এটাকে আমরা ফার্টাইল ফার্টাইল মেলও বলতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই কি আছে দেখি রয়েল জিলি রয়েল জিলি আমাকেই বলেছেন রয়েল জিলি কি রয়েল জিলিটা দেখে নেই কি রয়েল জিলি আমি দেখে নেই রয়েল জিলি বা দেখে নেই আমরা রয়েল জেলি ইজ এ হানি বি ইজ এ হানি হানি বি রয়েল জেলি ইজ এ হানি বি সিক্রেশন মানে হানি বি থেকে সিক্রেশন কিছু প্রোডাক্ট আমরা কেবল রয়েল জেলি দ্যাট ইজ ইউজ ইন নিউট্রিশন অফ লার্ভি যেটা আমরা লার্ভিকে যেটা জাস্ট ফার্টিলাইজ যেগুলো লার্ভা যেগুলো অ্যাম্ব্রায় ফরমেশন হয় অ্যাম্ব্রায় থেকে যেগুলো লার্ভা ফরমেশন হয় ওই লার্ভিগুলো তৈরি করতে মানে লার্ভাগুলো ফার্দার ম্যাচুরেশন করতে হেল্প করে ইভেন দেখো লার্ভাগুলো ম্যাচুরেশন হয় ফার্দার কী ফরমেশন হবে ম্যাচিওর হানি বি ফরমেশন করবে এজ ওয়েল এস দেখো কিলো আছে এজ ওয়েল এস অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট কুইন তো আমরা লার্ভার লার্ভা আর কুইন যেটা ফরমেশন হয় হচ্ছে ওই কুইনগুলোকে ফিট করতে ফিট করে কী যে কিছু কিসের মাধ্যমে ফিট করি রয়েল জেলি আবার এই রয়েল জেলি কার প্রোডাক্ট হানি বিরি প্রোডাক্ট ওকে তো এখন নেক্সট দেখে নেই তো ইট ইজ সিক্রেটেড ইট ইজ সিক্রেটেড ফ্রম দ্য গ্ল্যান্ডস ইন দ্য হাইপো ফেরিংস অফ দ্য নার্স বি ওকে যে বি মানে ম্যাচিওর বির কোথায় থেকে ম্যাচিওর বির হাইপো ফেরিংস করে একটা গ্ল্যান্ড আছে এই হাইপো ফেরিংস রিজেন একটা কী আছে একটা গ্ল্যান্ড আছে গ্ল্যান্ডে কী তৈরি কী রিলিজ করছে এই হানি পার্টিকুলারলি রয়েল জিলিটা রিলিজ করছে ঠিক আছে এখন করছে দেবো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট দেবো ফিট টু অল দ্য ইন দ্য কলোনি রিগার্ডলেস অফ দ্য সেক্স অর কাস্ট মানে এই যে রয়েল জিলিটা তৈরি করবে এটা সবাইকে দেবে সবাই মধ্যে কী কী আছে কিছু কিছু আছে ওয়ার্কার যেটা ওয়ার্কার লার্ভি আর কিছু আছে কুইন লার্ভি ওকে এখন বলবো এখানে মেইন ইম্পর্টেন্ট যারা ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট হচ্ছে যারা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু নোটেড পয়েন্ট টু নোটেড ওকে যারা রয়েল জেলি দিয়ে বেশি ফিট ফিট করবে বা যারা রয়েল জেলি বেশি খাবে ওরা কী করবে ম্যাচিওর কুইন হয়ে যাবে আর যারা রয়েল জেলি খুব কম খাবে ওরা কী হয়ে যাবে ওরা আমি যদি বলি ওয়ার্কার বি হয়ে যাবে যেটাকে আমরা বলবো স্টেরাইল ওকে তো আমরা দেখে নিই কি আছে দেখো দেখো কী আছে ডিউরিং দ্য প্রসেস দ্যাট এ হাইভ ইজ ক্রিয়েটিং এ নিউ কুইন ঠিক আছে তো এই প্রসেসের সময় কী করে হাইভের মধ্যে কী তৈরি করে একটা কুইন সিলেক্ট করে দ্য ওয়ার্কার কনস্ট্রাক্ট স্পেশাল কুইন সেল ওদের জন্য একটা হাইভের মধ্যে কী করে হাইভ মানে মৌমাসির ঘর আর কি ওদের মধ্যে কী একটা স্পেসিফিক একটা আমরা বলবো কুইন সেল তৈরি করবে এই কুইন সেলের মধ্যে শুধু ওই কুইনগুলোও থাকবে ঠিক আছে তা তো মনে রাখবে একটা হাইভের মধ্যে একটাই কুইন হয়ে থাকে দ্য লার্ভি ইন দিস সেলস আর ফিড উইথ দ্য কপিয়াস অ্যামাউন্ট অফ রয়েল জেলি ওদেরকে বেশি বেশি কপিয়াস মানে হাই অ্যামাউন্ট অফ ওকে হাই অ্যামাউন্ট অফ বেশি বেশি করে কী করা হবে রয়েল জেলি ওদেরকে ফিট করানো হবে দিস টাইপ অফ ফিডিং ট্রিগার দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ কুইন মরফুল যাদের থেকে কী হবে কুইন লাইক স্ট্রাকচারটা ওদের বডিতে তৈরি হবে ঠিক আছে ইনক্লুডিং দ্য ফুললি ডেভেলপড ওভার ইজ নিডেড টু এ ল্যাগ আমরা জানি কি ফিমেল গেমে মানে এক তৈরি হতে গেলে কোথা থেকে ওভারি থেকে তৈরি হতে লাগে যদি ওভারি যদি ম্যাচিওর না হয় ওদের এগের ডেভেলপমেন্টটা ভালো হবে না তো যেহেতু যত বেশি আমরা বলবো কুইনে যত বেশি কুইনে কী করবে যত বেশি রয়েল জেলি কী করবে যত বেশি রয়েল জেলি ফিট করবে ওদের মধ্যে কি ডেভেলপমেন্টটা ওদের ওভারি ডেভেলপমেন্টটা অত বেশি ভালো হবে ওভারি ভালো ডেভেলপমেন্ট হলে ওদের এক প্রোডাকশনও ভালো হবে ঠিক আছে তো আমরা নেক্সট চলে যাই হ্যাঁ সিগনিফিকেন্স ও পার্থনেজিনিস পার্থনেজিনিসের সিগনিফিকেন্সটা কী দেখিনি আমরা ওয়ান বাই ওয়ান তো পার্থনেজিনিস হেল্প ইন ডিটারমাইনিং দ্য সেক্স অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইন হানি বিস অ্যান্ড ওয়াবস আমরা পার্থনেজিনিস করে যে বিস বা ওয়াবসগুলো তৈরি
টু প্যারেন্ট ইনভলভ হয় একটাই প্যারেন্ট ইনভলভ হয় যেহেতু এখানে একটাই প্যারেন্ট ইনভলভ হয় ওদের মধ্যে ভেরিয়েশন আসার চান্সটা খুবই কম থাকে তো এখান থেকে আমরা বুঝতে লাগবে পার্থেনেসিস করে যে অফস্প্রিংটা ফরমেশন হবে ওদের মধ্যে ভেরিয়েশনটা খুবই কম হবে কম আসবে ঠিক আছে আর এটার থেকে জানতে পারবো আমরা ভেরিয়েশন ফ্রম পপুলেশন আর এলিমিনেট এটা থেকে আমরা একটা পপুলেশনের মধ্যে ভেরিয়েশনটাকে আমরা কী করতে পারবো এলিমিনেট করতে পারবো উইথ দ্য হেল্প অফ পার্থেনেসিস নেক্সট দেখো ইট ইজ এ সিম্পলেস্ট মোস্ট স্টেবল অ্যান্ড ইজিয়েস্ট প্রসেস অফ রিপ্রোডাক্ট আমরা জানি ইয়া অবভিয়াসলি এটা একটা কি সিম্পলেস্ট মেথড অর স্টেবল মেথড বিকজ ইন দিস কেস দেয়ার ইজ নো ইনভলভমেন্ট অফ এনি মেল দ্যাট মিন্স ইট ইজ এন সেলফ ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস ওকে নেক্সট আমরা দেখি চাই নেক্সট আমরা যাই দেখো দ্য প্লোয়ডি ইন অর্গানিজম ইজ কস্ড বাই পার্থনোজেনেসিস আমরা প্লোয়ডি লেভেল মানে ক্রোমোজোমের লেভেলটা আমরা ক্রোমোজোমের সেট বলি বা আমার ডিপ্লয়েড ট্রিপ্লয়েড অক্টার প্লয়েড টেট্রা প্লয়েড বা যত প্লোয়ডি লেভেল মানে ক্রোমোজোমের সেটগুলো আমরা সেম রাখতে পারবো ওই দেখা হলো কি পার্থনোজেনোজেনেসিস ওকে নেক্সট এখানে দে আর নো স্টেরাইল রেজেস সো আমরা জানি কি আমরা আমরা মেবি বলতে পারি এরকম যে অনেক সময় অনেক সময় কি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা এগুলো দেখতে পারি যে যে যেহেতু এই জায়গার মধ্যে শুধু একটাই ফিমেল ইনভলভ হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু অ্যাবনর্মালিটিস আসতে পারে তো এটা থেকে মেবিটা স্টেরাইল হতে পারে কিন্তু না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পার্থিনোজেনেসিস করে যেগুলো অফস্প্রিং ফরমেশন হয় এগুলো জেনারেলি স্টেরাইল হয় না এগুলো কী থাকে সবসময় ফার্টাইল থাকে মনে রাখবে এগুলো কী থাকে ফার্টাইল থাকে ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা চলে যাই তো ইম্পর্টেন্ট নোট দেখো হাউ ইউ আর অর্গানিজম প্রডিউস Uh, the organism produced by parthenogenesis cannot survive for long due to no recombination of genetic material jehetu parthenogenesis er modhe kono genetic recombination hocche na other offspring er life span ta onek i kom thake okay mone rakh beta next amra jole jai sexual dimorphism amra discussion er second topic okay to sexual dimorphism mane ki dekho ki ache dekho it is a it is the difference in appearance between male and female in the same species amra jani ki ek hi species er modhe মেল আর ফিমেলের মধ্যে কিছু ভেরিয়েশন থাকে ওকে সেক্সুয়াল ভেরিয়েশনস থাকতে পারে বা মরফোলজিক্যাল ভেরিয়েশনস থাকতে পারে ওকে তো এই যে ভেরিয়েশনটা কী 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 ভেরিয়েশন থাকে দেখো ভেরিয়েশনের মধ্যে কী আছে কালারের মধ্যে ভেরিয়েশন থাকতে পারে শেপ সাইজ অ্যান্ড স্ট্রাকচারের মধ্যে ভেরিয়েশন থাকতে পারে তো এই প্রসেসটা আমরা কী বলবো এই যে ভেরিয়েশন থাকে সেম স্পেসিসের মধ্যে এটাকে আমরা বলবো কি সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম ওকে অন দ্য বেসিস অফ সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে দেখবো দেখবো সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে যেমন আমরা সেক্সেস থেকে আমরা বুঝতে পারবো যেমন মেল সেক্স ফিমেল সেক্স মেল সেক্সের মধ্যে একটা অন্য রকম ক্যারেক্টারিস্টিক দেখায় দেন ফিমেলের মধ্যে একটা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক দেখায় মরফোলজিক্যালি স্ট্রাকচারালি ওকে তো আমরা নেক্সট চলে যাই কী আছে দেবো ইন ফিউ মেমেল স্পেসিস ফিমেল টেন টু বি লার্জার দেন মেল কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফিমেলের স্ট্রাকচারটা একটু বড় থাকে মেলের থেকে ঠিক আছে মানে ফিমেল অর্গানিজমের স্ট্রাকচারটা বড় থাকে মেল মেলের থেকে মানে সেম স্পেসিসের মধ্যেও তো সে দ্য সেম ইজ ট্রুফ অফ মেনি নন মেমেলিয়ান ভার্টি কিছু ভার্টিভিটির মধ্যেও দেখা যায় আর নিউমারাস ইনভার্টিভিটির মতো দেখা যায় নন মেমিলিয়ান মানে ভার্টিভিট কিন্তু মেমেল না অর্ধের মধ্যে ওই ধরনের জিনিসগুলো দেখা যায় ঠিক আছে তো আমরা এক্সাম্পল দেখে নিই কি এখানে এক্সাম্পল দেখে নিই দেখো দ্য মেল লায়ন এক্সাম্পল দেখিয়ে আছে দেখো দ্য মেল লায়ন দেখ মিস প্যান্থারা লিও হ্যাভ এ মেইন অন অন দ্য নেক ফিমেল লায়ন ডু নট মানে মেইন মানে কী দেখো ওদের নেক থেকে কিছু হেয়ারি প্রজেকশন বের হয় চুল চুল চুলের মতো স্ট্রাকচার বের হয় নেক থেকে ঠিক আছে মেলের মধ্যে নেকের মধ্যে কী থাকে ওই মেইনগুলো থাকে আর ফিমেলের মধ্যে ফিমেল লাইনের মধ্যে এগুলো থাকে না তো এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো কোনটা মেল কোনটা ফিমেল সেম লাইনের মধ্যে ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা চলে যাই কি দেখো কিছু আমরা ডায়গ্রাম দিয়ে দেখে নেই এই দেখো আমরা দেখে নেই এই যে এই যে আমরা এটাকে আমরা মেইন বলবো ওদের মধ্যে দেখো মেইন আছে ওদের মধ্যে দেখো কোনো মেইন নাই ঠিক আছে তো এটাকে আমরা বলবো কি এটা মেল লায়ন এটা ফিমেল লায়ন এখানে কিসের পিকচার দেখানো হয়েছে আফ্রিকান লায়নের পিকচার দেখানো হয়েছে ঠিক আছে আমরা নেক্সট চলে যাই আর একটা এক্সাম্পল দেখে নেই দেখো পি ফাউল ওকে তো পি ফাউল আমরা দেখো এটা মেল আর এটা ফিমেল মেলটা একটু কালারফুল অ্যাট্রাক্টেড থাকে ঠিক আছে আর এটা হলো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ফিমেল হুম তো নেক্সটে কি আমরা মেন্টোরিয়ান ডাক মেন্টোরিয়ান ডাকের মধ্যে দেখো এটা এটাকে আমরা কি এটা মেল সেম স্পে সেম অর্গানিজমের মধ্যে দেখো এটা মেইন মেন্টেনেন্ট থাকে এটা মেইল অর্গানিজম এটা হচ্ছে ফিমেল মেম্বার ওকে তো এজিকার মধ্যে দেখো আমরা দেখেই বুঝতে পারছি সেম দেখো স্পেসিস সেম কিন্তু দেখো স্ট্রাকচারালি দে আর ডিফারেন্ট অ্যান্ড স্ট্রাকচারালি ডিফারেন্ট কীসের বেসিসে সেক্সের বেসিসে যেহেতু মেইল যেহেতু আমরা এই স্ট্রাকচার থেকে আমরা বুঝে নেব এটা মেইল আর এই স্ট্রাকচার থেকে আমরা এই যে এই যে স্ট্রাকচার থেকে আমরা বুঝে নেবো এটা মেইল আর ওদের